Ben ritrovati a Filo Rosso Nero qui sul canale YouTube di Radio Rosso Nera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Un saluto, un saluto a tutti. È allora, martedì. Eh sì, è martedì e manca sempre meno Carlo a domenica. Speriamo sì. che arrivi presto. Però io sono della teoria leopardiana. Cioè dimmi. Saranno molto più belli questi giorni di attesa? Sì. Perché c'è... C'è lo c'è la speme la speranza poi c'è la partita e lunedì sarà vuoto non ci sarà più l'attesa quindi è questo il sabato del villaggio che tu sai sì. il sabato è la giovinezza e la domenica è la maturità quindi c'è la giovinezza ha tutto un altro sapore esatto il sabato è molto più bello della domenica assolutamente però quindi è... siamo al sabato della settimana Esatto, esatto, anche perché da quanto tempo non vivevamo un maggio del genere, no? Esatto, esatto, Quindi... che il maggio poi è il nostro mese, di eh, Tra l'altro, esattamente. Torniamo... Volevo dirti una sì. cosa esoterica. Sì, dimmi. Fammi dal, dall'88 i sempre i numeri doppi. Sì. Vai. 88, partiamo da lui. Vai. Poi. Numeri doppi intendi quindi, eh, aspetta, decennio di... dopo, quindi 98, no, 88, sì. 99, ah ok, ah ho capito, ho capito, 88, 99, sappiamo, vai avanti, 11, e 22, vai avanti, basta, <ride> Eh già, chi vuol, chi vuol capire, capisca. E a proposito del 2011, che è l'anno in cui Zlatan Ibrahimovic ci ha portato insieme agli altri a vincere sì. l'ultimo scudetto, la prima domanda di oggi è proprio dedicata a Zlatan. Perché ti chiedono, sì. secondo te Carlo, come mai Zlatan non ha fatto il giro di campo che tutti si aspettavano domenica? Allora, però voglio capire bene la tua domanda. Mm. Eh, nel senso che non si è unito ai compagni o si aspettavano il saluto al pubblico? Fammi capire. Ma eh, considerando che comunque... Al di là... Il giro del campo dei compagni non c'è stato, o sbaglio? No, 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 però secondo me so si qua. aspettavano un saluto perché appunto, ok, manca Sassuolo, però era l'ultima partita e San Siro. Il... E perché magari non hanno ancora deciso se sia l'ultima partita mm. San Siro. Il giocatore non sta bene, ha sempre qualche problemino al ginocchio sinistro. Mm. Eh, che, la mamma, che la mamma non ha messo nello stige e, che quindi non, non, met, non immergendo tutto il bimbo ma tenendo il, il, il ginocchio sinistro chiaro che lì è la punta, in, è punta più vulnerabile come il tallone per Achille e dunque eh, eh, non lo so già siamo un po' sorpresi non abbia giocato ha detto chiaramente Pioli bello chiaro eh, in quel momento avevo bisogno di altre cose e, e sarebbe stato forse il passo da Dio ma ripeto non ha ancora deciso sarebbe, sarebbe andare mm. avanti a, oltre una sua decisione che ancora forse non è ancora stata presa mm. indubbiamente ehm, il giocatore in questo momento sta soffrendo di questi problemi adesso vedremo non ha tanta autonomia mi dicevano che anche sabato sì. non, so, non sono sicuro che abbia fatto l'allenamento insieme ai compagni quindi sempre un po' a parte certo. è chiaro che poi l'allenatore fa fatica a metterlo dentro perché anche per salvaguardare un po' le sue condizioni fosse un problema poi lo perde anche per l'ultima eventuale eh, partita importante Carlo, seconda domanda di oggi invece te la faccio sul futuro attacco cioè sull'attacco dell'ultima partita della stagione perché ti chiedono se almeno per l'ultima potremo vedere Ante Rebic titolare al posto di Olivier Giroud che Ante Rebic stia, secondo me, meglio di Olivier Giroud è in dubbio. Mm. Uh, però io credo che, infatti, Giroud ha fatto fatica, ha perso eh, i sì. palloni, da sempre il pallone di prima, non tenta il dribbling, um, non ha giocato una grande partita. Forse um, è stato quello meno brillante in quella partita ed è un periodo che in quel fa un po' fatica. Sì. Uh, però ragiona a voce alta. Um, tu avessi bisogno nel finale di partita è meglio che entri Rebic o Giroud? Qualcuno mi potrebbe dire, intanto però con Rebic, intanto magari ci portiamo in vantaggio prima, mm. vero anche questo, 
però si vede che per adesso rimane diciamo, a far fatica contro le difese già più fresche Giroud, quando le difese incominciano a calare, incominciano a occupare meno gli spazi, Rebic può essere più efficace. Indubbiamente, indubbiamente sta meglio Rebic, secondo me giocherà ancora Giroud. Sai, anche io penso di giocarmi ante Rebic dalla panchina, cioè se devo scegliere preferisco averlo come carta e da giocarmi Adesso dopo. in questa situazione, mm. poi è un sì, grande sì, giocatore. Sì, 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 sì. Eh, diciamo. A proposito dei grandi giocatori del futuro attacco, ti chiedono, Carlo, oltre a Leao, su quale giocatore del reparto offensivo attuale punteresti tanto per la prossima stagione? Ma non è che debba puntare io, saranno Rebic, Leao e Giroud, poi dovre... sicuri, poi dovrebbe mm. arrivare Origi e invece sulla fascia destra bisogna vedere le intenzioni, chi vogliono confermare dei due. Eh, perché confermare dei due non è una cosa facile, nel no. senso che se tu metti Messias confermi Messias, non credo che il giocatore alternativo a meglio sia De Olofeo, sempre mm. che Pioli voglia un giocatore che aiuti anche il centrocampo come Seleme Kers. Quindi se invece tengono Seleme Kers, allora, allora ci sarebbe mm. eh, agio per uh, il buon, uh, il buon, uh, um, il buon uh, De Olofeo. Quindi bisogna vedere un po'. Uh, secondo me, credo che uno dei due lo diano via. A meno che ne vogliano poi inserire un altro, non lo so. O anche Però... entrambi, non sappiamo attualmente. Entrambi non credo. No, non dici. Sono... Beh, uno ha una caratteristica di giocatore un po' estroso, mm. che mi sembra stia facendo bene soprattutto quando entra. Eh, noi dobbiamo però pensare di costruire una squadra per la Champions League. La esatto. domanda è... Ecco, eh, Messia e Lemekers vanno bene per la Champions League... Sono buoni giocatori, ma noi dobbiamo costruire una squadra da Champions League. Quindi lì bisogna vedere che idee abbiano. Secondo me non, non, lo, a loro piace abbastanza Messias, quindi non lo so come finirà. Va bene Carlo, grazie. Noi ci rivediamo sempre qui domani alle ore 19. A meno 3. Un saluto a tutti. Meno 3.